ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്ക് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്ക് ചാനലിൽ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ രംഗത്തും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലുമാണ് ഉപയോഗം വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എനിക്കറിയുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഇവിടെ നൽകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്ത് ഓണാക്കി വെക്കുക എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നിലോട്ടുള്ള വൈദ്യുത ധാരയെ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇത് രണ്ട് കോയിലുകളുള്ള പരസ്പര ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡെ ലോയുടെ വൈദ്യുത ഗാന്ധിക ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന തത്വത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ സാധാരണയായി നാം കാണാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇരുമ്പ് കോറിൽ രണ്ട് തരം കോയിലുകൾ ചുറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആദ്യം പ്രൈമറി കോയിലും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി കോയിലും പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഘടന ചുറ്റുന്ന കമ്പിയുടെ വണ്ണം കൂടിയതും വണ്ണം കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് വയർ ഗേജ് അള അളക്കുന്നത് എന്നാൽ കമ്പിയുടെ വണ്ണവും കോറിൻ്റെ വലുപ്പവും അതിൽ ചുറ്റുന്ന എണ്ണവും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ യന്ത്രം ഇന്നും യഥാർത്ഥ വൈദ്യുത ഉപകരണ യഥാർത്ഥ ഇന്നും എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലും സുപ്രധാനമാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വല്ല വലയബന്ധിതമായി മൊഴി മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളിൽ കാന്തിക ബലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിന് അനുവാദികമായി ഇലക്ട്രോണുകളെ തള്ളി നീക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലം അതായത് ഇ എം എഫ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവായ ഫാരിഡെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണ പ്രേരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിനെ അതായത് പ്രൈമറി വൈൻഡിംഗ് ടേണുകളേക്കാൾ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിംഗ് ടേണുകൾ കൂടുതലുള്ളതിനെ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങുകളേക്കാൾ കുറവ് ആണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിംഗ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ പലവിധമുണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇൻവെർട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എലിമിനേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ചാർജർ ട്രാൻസ്ഫോർമറും പിന്നെയും അതിന് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എമർജൻസികളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നാൽ ഇവിടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് കറണ്ട് നൽകുന്ന വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ കുറച്ച് നാനൂറ് നാനൂറ് വോൾട്ടാക്കി കുറക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം അത് ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ട് നാനൂറ് വോൾട്ടും സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടും ലഭിക്കുന്നു ഇൻവെർട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അതായത് ഡി സി ഡി സി എ മോസ്ഫെറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്വിച്ചിങ് നടത്തി കൃത്യമായി ആവൃത്തിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത് അതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി ആയി പവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കാന്തിക ബലരേഖകളെ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ചാലകത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗി ചാലകത്തിൽ വൈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ചാലകം ചലിക്കുന്നതിന് പകരം വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ 
വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണം എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിലൂടെ വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ധാര കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ചുരുളിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു കമ്പിച്ചുരുൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അക്കാരണം കൊണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രേരണം ആ കമ്പിച്ചുരുളിൽ മറ്റുള്ള കമ്പിച്ചുരുളിലും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചുരുളിൽ പ്രേരണം സംഭവിക്കുന്ന വോൾട്ടത അതിലെ ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു അതായത് എണ്ണത്തിനു നേർ പാദത്തിൽ ആയിരിക്കും വോൾട്ടതയും ആദ്യത്തെ കമ്പിച്ചുരുൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം മിക്കവാറും പൂർണമായും രണ്ടാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കടന്നു പോകുന്നു എന്നുറപ്പിക്കാൻ രണ്ടും ഒരേ കോറിലായി ആയിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുക കാന്തികശീലത കൂടുതലുള്ള പച്ചി പച്ചിരുമ്പാണ് കോറായി ഉപയോഗിക്കാ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വൈദ്യുതി നൽകുന്ന ചുരുളിനെ പ്രാഥമിക ചുരുൾ എന്നും ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്നാണോ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ദ്വിതീയ അതായത് സെക്കൻഡറി ടെർമിനൽ എന്നും പറയുന്നു പച്ചിരുമ്പിൽ ചുറ്റിയ ചാലക ചുരുളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊരു വൈദ്യുത ഗാന്തം ആവുകയും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാന്തിക ശ്രമികൾ ദ്വിതീയ ചുരുളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണം സംഭവിക്കുന്നു നൽകുന്ന വൈദ്യുതി പ്രത്യാവൃത്തി ധാര വൈദ്യുതിയായതുകൊണ്ട് കാന്തിക രശ്മികൾക്ക് തുടർച്ചയായി മാറ്റമുണ്ടാവുകയും വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി എലിമിനേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള വലിയ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു കറണ്ടിനെ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സിയെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ എ സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി പിന്നീട് ഡയോഡും കപ്പാസിറ്ററും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഡി സി ഡി സി ആയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരം ഇവിടെ ഇനിയും വേറെയും ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എങ്ങനെ വരക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പവർ ട്രാൻസ്ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ്സ് റോഡിൻ്റെ വക്കത്തിൽ കാണുന്ന വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് കെ വി ലൈനുകളാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാം ഈ മൂന്ന് ലൈനുകൾ വന്നു ചേരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കോയിലുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ വരും രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും മൂന്നാമത്തെ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കും അടുത്ത കണക്ഷൻ ഇവിടെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇതിലാണ് ഇലവൻ കെ വി ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മുടെ റോഡ് വക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണ് അടുത്തത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നാല് ലൈനാണ് മൂന്ന് ഫേസും ഒരു നോട്ടറും അതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ത്രീ ഫേസിൽ മൂന്ന് ഫേസും ഒരു നോട്ടറും വരും സിംഗിൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേസും ഒരു നോട്ടറും അതുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ വരും 
അടുത്ത കോയിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോയിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഈ കോയിൽ കണക്ഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഇതിൽ ഒരു ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫേസ് ഔട്ട് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഫേസ് ആയിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ നൂട്ടർ കണക്ഷൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് നൂട്ടർ അപ്പോൾ നാല് കണക്ഷനായി ഈ നാല് കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈനുകളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനുകൾ ത്രീ ബേസ് ലൈനിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എങ്ങനെ വരക്കാം എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക എന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ അറിയാം പ്രൈമറി കോയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോയിലുകൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോറ് കോയിൽ കോ കൂടുതൽ ചുറ്റുള്ള കോയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ 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 വരുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം അടുത്ത കോയിലിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉൽപ്പാദി ഉണ്ടാവുകയും ആ കറണ്ടിനെ വലിയ രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് രശ്മികളെ കട്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ കൂടുതൽ റോട്ടറി സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പല വോൾട്ടേജുകളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഈ ഇത്തരം കോയിലുകൾ കൂടുതൽ കോയിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അതിനെ അത്തരം വിവിധ വിവിധ വോൾട്ടേജുകളിലായി റോട്ടറി സ്വിച്ച് മുഖേന സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ഇത്തരം കോയിലുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുകൾ വരുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അറിയാം സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി കോയിലുകളിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി കോയിലുകൾ ചെറിയ കോയിലുകൾ കൊടുത്താണ് വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ വളരെ ടേൺ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും വ്യത്യാസം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ തന്നെ ഇതിൽ കോയിലുകൾ പല വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും മൂന്ന് വോൾട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ അതിൽ വിവിധ കോയിലുകൾ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ സാധാരണ ആർമേച്ചറായി നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇ ആർമേച്ചറും ഒരു ഐ ആർമേച്ചറുമാണ് അതിൻ്റെ ഘടന ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ അതിൻ്റെ കോറിൻ്റെ ലെവൽ വരുന്നത് കോറ് മെറ്റൽ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പായിരിക്കും ഇരുമ്പ് കോറിൽ ചുറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കു